Mēs zinām par tām mācībām, kuras notika Krievijai un Baltkrievijai kopumā, kur tika imitētas, nu, patiesībā tika imitētas, ka Baltijas reģions tiek atgūts atpakaļ. Vai šīs mācības, zināmā mērā arī tāda atbilde, ka nu, NATO ir gatavs šādu? Nē, teritori. tur nav nekāds sakar, jo NATO bija gatav jau 49. gadā, kad dibināja šo organizāciju, un mēs bijām gatav tad, kad mēs iestājamies NATO 2004. gadā. Uh-huh. Un, lūk, šī ir pilnīgi parasti un normāli praks, ka, ka jebkurā NATO dalībvalstī veic šādas mācības, lai tās 28 valsts, var, lūk, tā labāk sadarboties viena ar otru, un, un šī ir tā kā viena sastāva dal, daļa. Mēs tāpīgi iestājamies NATO pirms sešiem gadiem, un ar to, ka mēs esam samērā jauna dalībvalsts, tad mums ir ļoti būtiski tieši šī sadarbība ar, ar mūsu sabiedrotajiem. Un šīs konkrētās mācības jau pirms pāris gadiem sāk plānot, tā kā nevar būt runa, ka šīs būtu kaut kādas atbildes mācības uz, uz Krievu mācību. Mēs šobrīd nevaram runāt par to, ka, teiksim, no austrumu pusrīko mācības, rietumu pusrīko mācības, ka pastiprinās tāda, nu, augstā kara gaisot. Nē, viens demonstrē mūsu, ko es, es domāju, ka nē, bet, nu, tas ir, teiksim, jebkurā valstī, tā ir bruņotājiem spēkiem ļoti svarīga nodarbība, teiksim, mācīties, un, un tas jau laika gaitā, un šī Šīs veidu mācības ir notikuši jau reģionā kopš 70. gadiem, protams, tad, kad vēl bija dzelis aizskars un, un mēs bijām okupēt valsts, taču šobrīd, teiksim, tas ir pilnīgi tā kā normāla praks. Un, un arī turpināsies līdz 22. jūnijām, un tad vēl... Uh, rotenī būs papildus cits mācības, kuras būs saistīts drīzāk ar uh, sagatavošanos operācijā uh, Afganistānā mūsu karavīriem. 